வெல்கம் டு சந்திர மேஸ் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் கேட்டிருந்த இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு செட் செட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் செட் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னைக்கு நடந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் செகண்ட் ஷிஃப்டில் நடந்த பேப்பரோட இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டாக இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்களும் பார்த்துருங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியில் நீங்கள் எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ டெபிலிடேட் அப்படிங்கிற வேர்டோட சினானியம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே டெபிலிடேட் அப்படின்னா வந்து வீக்கன் பண்ணுறது ஓகே அதாவது ஒருத்தனை வந்து வீக் ஆக்குறது ஓகே பலவீனப்படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் இதே மீனிங் தரக்கூடிய வேர்டு வந்து எனது வீக்கன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதோட மீனிங் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஆனால் இதோட மீனிங் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம கோர்ஸ்லேயுமே நிறையா கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்களும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் எதுல இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இமேஜரி செக்யூரிட்டி சட்டைன் இந்த மூணுமே கரெக்ட் தான் கேஷியர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சிஏஎஸ்ஹெச் ஐஇஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருமோ ஓகே இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்காக இருக்கும் ஸோ தப்பான ஸ்பெல்லிங் இருக்கிறத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதை தான் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த நியூ பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் இஸ் லெட் டு A sudden rise of population in our area. So, இதில் எந்த பார்ட்டில் எரர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அதனால தான் வந்து பாப்புலேஷன் ரைஸ் ஆனுச்சு ஸோ இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான் ஓகே பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லை இஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல தான் எரர் இருக்குது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஹேஸ் போட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துருக்கணும் ஓகே த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நியூ பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஹேஸ் லெட் டு எ சடன் ரைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட் அப்படிங்கிற வேர்டோட சினானியம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா செலிப்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஒரு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஓகே இதோட மீனிங் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சர்க்குலேட் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத வேர்டு ஓகே ஹியூமிலேட் அப்படிங்கிறது வந்து அவமானப்படுத்துறது ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஆண்டனி மேனாக இருக்கலாம் ஹானர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறதுமே சம்மந்தம் இல்லாத வேர்டு தான் ஹானர் அப்படின்னா வந்து என்னது ஒருத்தர் வந்து பெருமைப்படுத்துறது பாராட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வரும் அது வந்து பாசிட்டிவ் மீனிங் இருக்குது அப்படின்னா செலிப்ரேட்டோட ஓரளவு மேட்ச் ஆகுது அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த ஒன் வர் சப்ஸ்டியூஷன் எ லார்ஜ் கேஜ் பில்டிங் ஆர் என்க்ளோஷர் டு கீப் பேர்ட்ஸ் அதாவது பறவைகளை அடைச்சி வச்சிருக்க இடம் அப்படி இல்லைனா அதை வந்து வச்சிருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்க மாதிரி கேட்டுக்காங்க ஸோ எவி ஏரி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஜூரில் வந்து மிருகங்களை தான் வச்சிருப்பாங்க ஓகே அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும் பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அக்வாரியமில் வந்து மீன்கள் இருக்கும் ஓகே அதாவது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கும் அரீனா அப்படிங்கிறது வந்து சம்மந்தம் இல்லாத பேர்டு ஓகே ஸோ எவி ஏரி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்ததாக பாருங்கள் பேசிவ் வாய்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ப்ளீஸ் டூ யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது இதோட பேசிவ் வாய்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து கொஷின் மார்க்கே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் கொஷின் மார்க் இருக்கக்கூடாது ஓகே இங்கே கொஷின் மார்க் இருந்தால் தான் இங்கே கொஷின் மார்க் இருக்கும் ஸோ கொஷின் மார்க் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சென்டென்ஸுமே தப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ டூ ஓகே டூ யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ப்ளீஸ் டூ யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு டூ யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு டூ யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ஸோ ரெக்வஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் இந்த ரெண்டு வேர்டு தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகே இங்கே ப்ளீஸ்னு வந்திருக்கு ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ணிக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலை யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்ததாக சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகே ஸோ இதுலேயுமே நம்ம கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எந்த சென்டென்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அண்ட் ஓல்டு மவுஸ் இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஷீ ஹோப்டு தேட் ஸோ ஷீல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் ஏ கேட் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திங்கிங் தட் ஷீ ஸோ ஷீங்க சொல்லி எடுத்த உடனே ப்ரொனோன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஸோ டிலேயும் ஸ்டார்ட் ஆ
சோ இங்க வந்து கேட் வந்து பிளான் பண்ணுது அந்த பூனை பிளான் பண்ணுது இங்க பூனை தலையோட ஒரு பேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சோ அப்போ இந்த இந்த பூனை வந்து பிளான் பண்ணி ஏதோ பண்ணிருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எலி வந்து இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கு அதோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லியிருக்கு அப்போ கண்டிப்பா சீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்காது ஓகே சோ இப்போ பூனை வந்து இந்த மாதிரி யோசிச்சிருச்சு அடுத்து என்ன வரும் கண்டிப்பா இந்த கேட் ஹெட்னு வர்றப்ப கண்டிப்பா சீக்கு அப்புறம் ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சீக்கு அப்புறம் ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஏன்னா இது ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் சீக்கு அப்புறம் ஏ போட்டா சம்பந்தமே இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப சி ஏவும் வராது இதுதான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் இப்ப சீக்கு அப்புறம் டி வருமானம் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அந்த பூனை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்கு திங்கிங் தட் ஹி மைட் பாஸ் ஹெர் செல்ஃப் ஆஃப் ஃபார் அ பேக் ஆர் ஃபார் அ டெட் கேட் அட்லீஸ்ட் அதாவது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவேன் ஒரு பேக் மாதிரியோ அப்படி இல்லைனா ஒரு இறந்து போன போன மாதிரியோ ஆக்ட் பண்ணோம்னா என் பக்கத்தில் எலி வந்துடும் அப்போ நான் அதை வந்து ஈஸியாக பிடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ சீக்கு அப்புறம் டி வர்றது கரெக்டாக தான் இருக்கும் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இடியம் கேட்டுக்கங்க ஓகே ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் கிளீன் அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா இயர் ஸ்பாட்டிங் கொஸ்டின் தே ஹாவ் லிவ்ட் இன் திஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் சின்ஸ் டென் இயர்ஸ் இப்போ டென் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பீரியட் ஓகே சின்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா பாஸ்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இருந்து அதில் இருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஆனா பீரியட் ஆஃப் டைம் வர்றப்ப அந்த இடத்துல நம்ம சின்ஸ் போடக்கூடாது ஸோ சின்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எரர் இருக்கக்கூடிய பார்ட் அப்போ இதை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி கரெக்டாக போட்டுருக்கலாம் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி போட்டுருக்கலாம் ஓகே அதான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து நான் பத்து வருடம் ஆக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததான் இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்ட் கேட்டுக்காங்க ஓகே டிப்ரெஸ் அப்படிங்கிறதோட ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் தான் ஓகே விவிட்லி அப்படிங்கிறது தான் தப்பு ஓகே விஐ விஐ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே விஐ விஐ டி எல்ஒய் அப்படின்னு போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் தான் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது இன்கரெக்டாக ஒரு சில நேரம் கேட்டிருப்பாங்க கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் இருக்கக்கூடிய வேர்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா அப்படி இல்லைனா இன்கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் இருக்கக்கூடிய வேர்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா அதை நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கணும் ஓகே இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் அப்படின்னா மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்கில் இருக்கும் கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வந்து தப்பான ஸ்பெல்லிங்கில் இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த பாருங்க டேரக்ட் டு இன்டேரக்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஐ வில் சி யூ லேட்டர் ஹி செட் செட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குது அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இங்க வில் ஓகே ஐல் அப்படின்னா வந்து என்னது வில் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ வில் வந்து உட்டா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உட்டு வந்து இருக்கிறது கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இங்க வந்து பாருங்க வில் பி வில் பி ஸோ வில் சி அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து கரெக்டா இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை இங்க டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகல உட் பி சீங் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஐஎன்ஜில சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ ஐஎன்ஜி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் அடுத்ததா சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகே சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாவே கேட்டிருக்காங்க பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் கரெக்டான ஆன்சரும் பண்ணணும் தீஸ் கைன்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே கண்டிப்பா ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வகையான அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது தே யூஸ் தேங்கிறது ப்ரோனோம் ஸோ ப்ரோனோம் வச்சு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகாது இட் இஸ் ட்ரூ இட்டு வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகாது ஆனா இது வந்து ஒரு சென் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கூட வரலாம் ஓகே இட் இஸ் ட்ரூ தட் இது வந்து உண்மை தான் எது உண்மை மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் மஸ்ட் கீப் மூவிங் இன் ஆர்டர் டு ரிசீவ் லைஃப் கிவ்விங் ஆக்சிஜன் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா வகையான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சுறாமீன்கள்லாம் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்போ இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஏ பி வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகாது ஓகே பி வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகாது டி வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுமா அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைப் உள்ள ஒரு ஷார்க்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதர் டைப்பை சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ டி வச்சு
கொண்டு வந்து அதோட செவிழ்கள் வழியா வெளியிடப்படும் அப்படிங்கறனால அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல உள்ள அந்த ஷார்க்கை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த இதுக்கு அப்புறம் இது வந்து அதுக்கப்புறம் இது வந்து அதானே கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா இதுல ஒரு டைப் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கப்போ அந்த டைப் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த டைப்புக்கு போனா கரெக்டா இருக்கும் அப்போ சி ஏ தான் கரெக்டா இருக்கும் சி டி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல ஓகேவா அடுத்ததா பாருங்க சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஸ்டின் ஓகே அதான் ஃபர்னிச்சர் இஸ் ரெடி டு பி டெலிவர்டு ஸோ இந்த இடத்துல ரெடிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஃபர்னிச்சர் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நவனம் டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கு ரெடிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் இது வந்து ஆக்டிவ் வாசில் தான் இருக்குது ஓகே அது ரெடியா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் ஓகே ரெடி பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஃபர்னிச்சர் வந்து ரெடியா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தானே சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதுல வந்து எந்த எரரும் இருக்கிற மாதிரி தெரில ஓகே ஆர் ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஏன்னா ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து அன்கவுண்டபுள் நோன் ஓகே இப்போ சேர் அதுக்கப்புறம் டேபிள் அதெல்லாம் கவுண்டபுள் நோன் ஆனா அந்த சேர் டேபிள் எல்லாத்தையும் காமனா குறிக்கக்கூடிய வேர்டு தான் ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது இது ஒரு அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஸோ அன்கவுண்டபுள் நவுன் எப்பவுமே வந்து சிங்குலரா தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வேர்ப்பும் சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஸோ இங்க இஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான் ஆர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆர் பீங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ ஹேஸுமே சிங்குலர் தானே ஆனா இங்க ரெடி நான் என்னன்னு சொன்னேன் ரெடி வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ்னு சொன்னேன் அப்ப ஹேஸ் வந்து மெயின் வேர்பா வந்தா அது வந்து பொசசனை சொல்ற மாதிரி வரும் ஓகே அதனுடையது அதர் அதுட்ட இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்போ இதுல மீனிங் வந்து மேட்ச் ஆகாது அப்ப இதுவும் வராது நோ சப்சூஷன் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே தேவை இல்லை அடுத்தா பாருங்க சம் பேச்சஸ் ஆஃப் த டேஸ் கார்டன் ஹேவ் அ ரிச் கவர் ஆஃப் கிராஸ் நவ் என்ன கார்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்காங்க ஸ்ப்ரௌலிங் அப்படின்னா வந்து பறந்து விரிந்த ஸோ பறந்து விரிந்த ஒரு தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இது கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸ்லௌச்சிங் ஸ்லௌச்சிங்னா என்ன மீனிங் குனிந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ குனிந்த தோட்டம் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஓகே ஸ்ட்ரெச்சிங் நீண்ட தோட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஓகே நீண்ட அப்படிங்கிறத விட பறந்து விரிந்த கார்டன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரோக்கிங் அப்படின்னா அடிக்கிறது அந்த இதுவும் வராது ஸோ ஸ்ப்ரௌலிங் கார்டன் ஹேவ் அ ரிச் கவர் ஆஃப் கிராஸ் நவ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்த பாருங்க இடியம் ஓகே அதாவது கோ ஈஸி ஆன் சம்திங் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல தான் வரும் ஓகே கோ ஈஸி ஆன் சம்திங் இது நீங்க மனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இதுக்கு எந்த ரூலுமே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு இதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அவ்வளவு கோல உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஓகே ஸோ இதுல வந்து டேக் அஸ் மச் அஸ் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது தப்பா இருக்கும் ஓகே எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி வராது யூஸ் ஒன்லி எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அதாவது கொஞ்சம் யூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்ப இதுதான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் இட் ஸ்லோலி அண்ட் லிபரலி அப்படிங்கிறதும் வராது ஃபில் ஒன்ஸ் பிளேட் அப்படிங்கிறதும் வராது ஓகேவா அடுத்ததா சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரிப்பேரிங் சில்ட்ரன் ஃபார் அன்சர்டனிட்டிஸ் கீப்ஸ் தம் இன் ரெடினஸ் டு ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ் ஸோ கீப் தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்க வந்து இது வந்து வேர்ப் ஓகே கீப்ஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் இது சிங்குலர்ல இருக்குது இங்க ஓகே இங்க சப்ஜெக்ட் அது ப்ரிப்பேரிங் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் இல்ல ப்ரிப்பேரிங் அதாவது அவங்கள வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி எப்பவுமே அந்த சேலஞ்ச வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரெடினஸ் ரெடி பொசிஷன்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஸோ இது வந்து ஜிரண்ட் ஓகே இது வந்து சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஸோ இது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் வேர்ப் தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல கீப் அப்படிங்கிறது வராது கீப்ங்கிறது வராது குளூரல் வேர்ப் வந்து வர்றது வாய்ப்பு இல்லை இதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஓகே இப்போ இதுல கீப்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க கீப்ஸ் தம் ஃபார் வருமா கீப் தம் இன் வருமா கீப் தம் இன் ரெடினஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு தயார் நிலையில் வைத்து இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஒரு ஒரு திடீர்னு ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் வருது அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வந்து அவங்கள தயார் நிலையில வச்சிருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கீப் தம் இன் ரெடினஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்ததா ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஆக்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பாத்தீங்கன்னா பெருக்கிறது அதிகமாக்குறது ஓகே அப்ப கம்மியாக்குற மீனிங்ல வரணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்டாண்ட் ஸ்ப்ரெட் எக்
அடுத்ததான் ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே வேவர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கே இங்கேயும் அலையிறது அப்படின்னா ஆசிலேட் ஆகுறது ஓகே ஒரு ஒரு இடத்துல நிலையா இல்லாம அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கிறது அதுதான் வந்து என்னது வேவர் ஒரு வேவ் மாதிரி இப்படி இப்படி போறது ஓகேயா சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதோட ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க சோ அப்போ ஸ்டெடி அப்படிங்கிறது ஓகே இது வந்து அங்க இங்கே அலையிறது இது வந்து ஸ்டெடியா இருக்கிறது அப்போ ஸ்டெடி அப்படிங்கிறது ஆண்டனியமா இருக்கும் அடுத்த பாருங்க சேல்ஸ் டேஸ் ஃப்ரம் டே டு டே ஸோ சேல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டே டு டேல ஸ்விங் ஸ்விங்னா வந்து என்னது ஸ்விங்லாம் ஆகல அதாவது சுத்துறது அந்த மாதிரிலாம் வரல ஓகே ரிவால்வும் சுத்துற மாதிரி தான் வரும் ரொட்டேட்டும் சுத்துற மீனிங்லாம் வரும் சேல்ஸ் வந்து சுத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏற்றம் இறக்கம் இருக்குது ஓகே அந்த மாதிரி விற்பனையில வந்து ஏற்ற தாழ்வு இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ ஃபிளக்சுவேட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான மீனிங் கொடுக்கறதா இருக்கும் ஓகே சேல்ஸ் ஃபிளக்சுவேட் ஃப்ரம் டே டு டே ஃபிளக்சுவேட்னா வந்து என்னது ஏற்ற இறக்கமா இருக்கிறது ஓகே ஒரே மாதிரி நிலையா இல்லாம சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறது அடுத்ததா க்ளோஸ் டெஸ்ட் த வேர்ட் ஆர்கியாலஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் ஆர்கயாஸ் விச் மீன்ஸ் ஏன்சியன்ட் ஸோ ஆர்கியாலஜிங்க வேர்டு வந்து இந்த இதுல இருந்து வந்துச்சு இதோட மீனிங் வந்து ஏன்சியன்ட் அப்படிங்கக்கூடிய மீனிங்னு சொல்லியிருக்காங்க டேஸ் சம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஸ்டடி லிவிங் கல்ச்சர்ஸ் மோஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் கன்சர்ன் டேஸ் வித் த டிஸ்டன்ட் பாஸ்ட் ஸோ இதுல இதுல மொத்தமா இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா பார்த்தா தான் நம்மளால வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சூஸ் பண்றதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி லிவிங் கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் லிவிங் கல்ச்சரை பத்தி படிக்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி வந்துட்டு அடுத்து கம்மா போட்டிருக்காங்க லிவிங் கல்ச்சரை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு சில ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஓகே மோஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து கன்சர்ன் டேஸ் வித் டிஸ்டன்ட் பாஸ்ட் அப்போ ஒரு சிலர் இதை பண்றாங்க ஒரு சிலர் இதை பண்றாங்க அப்போ இதுல வந்து கான்ட்ராடிக்டரி சென்ஸ்ல வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஒரு சிலர் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலுமே ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி இதை பத்தி கன்சர்ன் பண்றாங்க கன்சர்னா வந்து அதை வந்து அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஆல்தோ போட்டா கரெக்டா இருக்குமா ஆல்தோ போட்டோம்னா ஆல்தோ சம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஸ்டடி லிவிங் கல்ச்சர்ஸ் அதாவது லிவிங் கல்ச்சர்ஸ வந்து ஒரு சில ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்டடி பண்ணாலும் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி இதை இதை வந்து ஒரு கன்சர்னா எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ கான்ட்ராடிக்டரி சென்ஸ்ல போட்டாதான் கரெக்டா இருக்கும் ஆல்தோ போடுறதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே so although some archaeologists study living cultures most archaeologists concern dash with the distant past concern அப்படினா வந்து அக்கறை எடுத்துக்கிறது அப்படினா சம்பந்தப்படுத்துறது தொடர்பு படுத்துறது அப்படிங்க மாதிரி மீனிங்ல கூட வரலாம் ஓகே so நிறைய பேர் வந்து அந்த பழைய பழமையோட தன்னை வந்து தொடர்பு படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி தான் வந்திருக்கு அப்போ தன்னை தானே அதாவது கன்சர்ன் தம் செல்ஃப் அப்படிங்க மாதிரி போட்டாதான காட்டா இருக்கும் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து அதை அப்படிங்க மாதிரி வந்துடும் ஓகே ஹிம் செல்ஃப் அப்படிங்க மாதிரி வராது ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படிங்கனால இங்க தம் செல்ஃப் போட்டாதான் காட்டா இருக்கும் ஸோ அதாவது தம் செல்ஸ் அப்படின்னா வந்து தன்னைத்தானே வந்து அதோட வந்து தொடர்பு படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி மீனிங்ல வந்திருக்கும் ஸோ தம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹாவ் டக் டேஸ் மொனுமெண்ட்ஸ் அண்ட் கலெக்டட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஃபார் தௌசண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டக் ஓவர் வராது அதுக்கப்புறம் டக் அஹேட் அப்படிங்கிறது வராது ஓகே டக் இன் அப்படிங்கிறதும் வரலாம் டக் அப் அப்படிங்கிறதும் வரலாம் ஓகே டக் இன் அப்படின்னா வெறுமனே குழி தோன்றது அப்படிங்க மாதிரி மீனிங் வரும் டக் அப் அப்படின்னா ஒரு இதை தோண்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஃபேக்டை கண்டுபிடிக்கிறது ஏதோ ஒன்று வந்து சர்ச் பண்றது கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்க மாதிரி மீனிங்ல வரும் ஓகே ஸோ அப்போ குழி தோண்டி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆயிரம் வருஷங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்க மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ டக் அப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் டேஸ் தீஸ் பீப்புள் வேர் நாட் ஸ்காலர்ஸ் பட் லூட்டர்ஸ் அண்ட் கிரேவ் ராபர்ஸ் லுக்கிங் டு மேக் மணி ஆர் டேஸ் அப் தயர் பர்சனல் கலெக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த இந்த பீப்புள்லாம் வந்து அறிஞர்கள்லாம் இல்லை ஓகே இந்த மாதிரி ஞானிகள் இந்த மாதிரி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் இல்லை அவங்க வந்து நிறைய வாட்டி என்ன மாதிரி இருப்பாங்க திருடர்களா இருந்திருப்பாங்க அதை வச்சு காசு சம்பாதிக்கிற மாதிரி நினைச்சிருந்திருப்பாங்க அதுக்காக கூட இந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி குழி எல்லாம் தோண்டிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்டம் செல்டம்னா வந்து இல்லை அப்படிங்க மாதிரி மீனிங் வந்துடும் ரெகுலர்லி தீஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது காமன்லி தீஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஓகே
அவங்க வந்து இதை கலெக்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஹாபியாகவே வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ பில்ட் அப் தயர் பர்சனல் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குழி தோண்டி புதையல்களை கண்டுபிடிக்கிறவங்க பழைய சின்னங்களை கண்டுபிடிக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி ஆட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட சுய லாபத்துக்காக எதுவும் புதையல் கிடைக்கும் காசு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா தனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ பில்ட் அப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ந